싱가포르의 주식시장은 성숙기업을 위한 메인보드와 중소기업 및 벤처기업을 위한 카탈리스트로 양분돼 있다. 카탈리스트는 특별한 상장 요건 없이 싱가포르 거래소가 승인한 스폰서, 즉 현지 투자은행 14곳이 자체적으로 상장을 타진한다. 2022년 기준 싱가포르 증시에 입성한 기업은 모두 672곳인데 해외 기업만 229곳으로 전체의 34%에 이릅니다. 카탈리스트 시장은 까다로운 자격 요건 없이 미래 가치에 중점을 두고 장기적 성장성에 투자한다. 기업 가치를 더욱 높게 평가받을 수 있는 것이 특징이다. 캐탈리스트는 싱가포르의 신생 기업들을 위한 상장 플랫폼입니다. 캐탈리스트에 상장하기 위한 절차는 다음과 같습니다. 먼저 자격 요건 확인하고 상장 준비 상장 신청 상장 검토 상장 승인 절차를 거쳐 캐탈리스트 상장이 이루어진다. 카탈리스트 시장에 입성하려면 증권거래소가 아닌 민간 스폰서의 자체 검토를 거치게 되고 정해진 상장 요건도 따로 없습니다. 싱가포르 상장 기업에 투자할 때 자본소득세는 물론 배당소득세와 주식양도세도 없습니다. EM 플러스가 160억을 투자해 지분 25.62%를 보유한 전기자동차 제조업체 강소FC가 2024년 상반기에 싱가포르 카탈리스트에 상장 신청할 것으로 보이며 본 상장은 2024년 하반기가 예상된다. 베트남 전기차 제조회사 빈페스트는 2023년 8월에 미국 나스닥에 상장의 최고가 기준 시가총액 280조를 기록하는 초강세를 형성했으나 주가가 하락해 2024년 1월 13일 기준 시가총액 21조에 이르고 있다. 빈페스트는 승용차 오토바이 전기 트라이시클이 주력이고 강소 FC는 미니버스 화물용 상용차 등을 생산하고 있다. 강소 FC는 상장 후에 빈페스트 시가총액 10%에서 30% 수준인 2조에서 6조 정도 평가된다. 아세안 지역의 전기차 성장성에 크게 비중이 실릴 것으로 보인다. 강소 FC는 2억 불 정도 투자하여 필리핀 바콜로드 지역에 연산 5만 대 규모 전기차 공장 건설을 추진하고 있다.
Thank you.